ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിന് ലോക്സഭയിൽ വൻ സ്വീകാര്യത ബില്ല് അവതരണത്തിന് അനുകൂലിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരും എതിർത്ത് എൺപത്തിരണ്ട് പേരും വോട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി കോൺഗ്രസും ഇടത് പാർട്ടികളും മുസ്ലിം ലീഗും ഡി എം കെയും എൻ സി പിയും ബില്ലിനെ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു ലോക്സഭയിൽ മുൻ നിലപാടിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ് ശിവസേന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുവാൻ സാധിച്ചത് ഡി ഡി പിയും ബിജു ജനതാദളും ബില്ലവതരണത്തിന് പിന്തുണച്ച് വോട്ട് ചെയ്തവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് തന്നെ ബില്ലിനെ എതിർത്ത പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു എല്ലാ ആരോപണങ്ങൾക്കും താൻ മറുപടി നൽകുമെന്നും പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ സഭ വിട്ടുപോകരുതെന്നും അമിത് ഷാ ആദ്യമേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് ശിവസേന വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ എൻ സി പിയുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് ശിവസേന നിലപാട് മാറ്റിയതെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു വോട്ട് ബാങ്ക് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ബില്ല് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇത് മതയുദ്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നുമാണ് ശിവസേന നിലപാടെടുത്തത് എന്നാൽ ബില്ലവതരണം തുടങ്ങിയതോടെ ശിവസേന വീണ്ടും നിലപാട് മാറ്റുകയായിരുന്നു ബില്ലവതരണത്തെ ആർപ്പ് വിളികളുമായാണ് ശിവസേന എം പിമാർ എതിരേറ്റത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന ശിവസേന ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ചത് കോൺഗ്രസിനെ വെട്ടിലാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രൂര പീഡനത്തിനിരയാവുന്ന മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കുന്നത് ആറ് പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള പൗരത്വ നിയമമാണ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് മുമ്പായി പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇന്ത്യയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച ഹിന്ദു സിഖ് ജെയിൻ ബൗദ്ധ പാഴ്സി ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പൗരത്വം നൽകുന്നതാണ് ഭേദഗതി ബിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ അനധികൃത നുഴഞ്ഞുകയച്ചക്കാരായി കണക്കാക്കാതെ പൗരത്വം നൽകുകയാണ് പുതിയ ബില്ലിന്റെ ലക്ഷ്യം പതിനൊന്ന് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ അഞ്ചു വർഷമായും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗിരിവർഗ മേഖലകളിൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് പൗരത്വം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്ന ആശങ്കകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റിലുള്ള മേഖലകളും ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളിൽ പെടുത്തി ഭരണം നടത്തുന്ന അസം മേഘാലയ മിസോറാം ത്രിപുര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗിരിവർഗ മേഖല പുതിയ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം നൽകി സംരക്ഷിക്കുമെന്നത് ബി ജെ പിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായിരുന്നു മാതൃരാജ്യമായ ഭാരതത്തിന് ഇവരെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനാവില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയുടെ കാലത്ത് ബിൽ പാസ്സാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും രാജ്യസഭ കടന്നിരുന്നില്ല ഇതേ തുടർന്ന് റദ്ദായിരുന്നു ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം ബുധനാഴ്ച രാജ്യസഭയിലും പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് വിവരം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മ